মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স সানডে সাসপেন্সে আজকের নিবেদন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশ নন্দিনী আজ গল্পের দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ছাব্বিশে জুন আঠেরোশো আটত্রিশ সালে বাংলা উপন্যাসের জনক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন অসংখ্য উপন্যাস এবং প্রবন্ধ আনন্দ মঠ কপাল কুণ্ডলা বিষবৃক্ষ দেবী চৌধুরানী আরও বহু উপন্যাস তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন গত সপ্তাহে আপনারা শুনেছেন দুর্গেশ নন্দিনী প্রথম পর্ব মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহ এবং বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা দুর্গেশ নন্দিনী তিলোত্তমা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন কিন্তু মানসিংহ এবং বীরেন্দ্র সিংহ চরম শত্রু ফলে এ সম্পর্ক পরিণতি পাওয়া অসম্ভব বিমলা জগৎ সিংহকে নিয়ে আসেন বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গ গড় মান্দারণে উদ্দেশ্য তিলোত্তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ তাদের পেছনে কতলু খাঁর দল দুর্গে অনুপ্রবেশ করে এবং দুর্গ দখল করে জগৎ সিংহ একা প্রবল পরাক্রমে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না বীরেন্দ্র সিংহকে বন্দী করা হয় আহত যুবরাজ জগৎ সিংহকে শুশ্রূষা করেন কতলু খাঁর কন্যা আয়েশা এবার দুর্গেশ নন্দিনী দ্বিতীয় পর্ব বেলা এক প্রহর কতলু খাঁ নিজের দুর্গের মধ্যে দরবারে বসেছেন দুদিকে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পারিষদগণ দাঁড়িয়েছে সামনে সহস্র লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে আজ বীরেন্দ্র সিংহের শাস্তি হবে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী বীরেন্দ্র সিংহকে শিকলে বেঁধে দরবারে নিয়ে এলো বীরেন্দ্র সিংহের মূর্তি রক্তবর্ণ কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু মাত্র চিহ্ন নেই দু চোখ দিয়ে আগুনের বিস্ফোরণ হচ্ছে কাতলু খাঁ বীরেন্দ্র সিংহকে জিজ্ঞেস করলেন বীরেন্দ্র সিংহ তোমার অপরাধের শাস্তি দেব তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধে আচরণ করেছিলে বীরেন্দ্র সিংহ রাগ সংবরণ করে বললেন তোমার বিরুদ্ধে কি করছি আমি আগে সেটা বলো কি জন্য আমার আদেশ মতো আমাকে অর্থ আর সেনা পাঠাতে অসম্মত হয়েছিল তুমি রাজ বিদ্রোহী দস্যু তোমাকে কেন অর্থ দেব কি জন্য তোমাকে সেনা দেব রাগে কাতলু খাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল তবে রাগ সংবরণ করার ক্ষমতা তিনি অভ্যেস করেছেন তাই স্থিরভাবেই বললেন তুমি আমার অধিকারে বাস করো কেন মোগলের সাথে সন্ধি করেছিলে তোমার অধিকারে বাস করে এর অর্থ কি সন্দুরাত্মা নিজের কর্মফল তুই ঠিকই পাবি এখনো তোর জন্য জীবনের আশা ছিল কিন্তু তুই নির্বোধ নিজের অহংকারে নিজের মৃত্যু ডেকে আনছিস কতলো খা আমি তোমার কাছে যখন বন্দী হয়ে এসেছি তখন দয়ার প্রত্যাশা করে আসিনি তোমার মতো শত্রু দয়ায় যদি জীবন রক্ষা করতে হয় সে জীবনের কি প্রয়োজন তোমাকে আশীর্বাদ করে প্রাণ ত্যাগ করতাম কিন্তু আমার পবিত্র কুলে তুমি কালি দিয়েছ তুমি আমার প্রাণের অধিক ধনকে বীরেন্দ্র সিংহ আর কথা বলতে পারলেন না তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল নির্ভীক গর্বিত বীরেন্দ্র সিংহ মাথা নিচু করে রইলেন তার চোখে জল কাতলু খাঁ স্বভাবতই নিষ্ঠুর এত নিষ্ঠুর যে অন্যের পীড়ায় তিনি আনন্দিত হন দাম্ভিক শত্রুর অবস্থা দেখে তিনি খানিক হেসে বললেন বীরেন্দ্র সিংহ তোমার কি আমার কাছে কোনো প্রার্থনা আছে ভেবে দেখো তোমার অন্তিম সময় তো চলে এসেছে যে দুঃসহ সন্তাপের আগুনে বীরেন্দ্র হৃদয়ে দগ্ধ হচ্ছিল কান্নার পর তাতে কিছুটা যেন সমতা ফিরে এলো 
আগের চেয়ে অস্থির ভাবে তিনি উত্তর দিলেন আমার একটাই ভিক্ষা যে আমার মৃত্যু যেন শীঘ্র সমাপ্ত হয় এই জন্মে আর কিছুই চাই না সে তো হবেই তবে মৃত্যুকালে তোমার কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করবে না যদি আমার কন্যা তোমার গৃহে জীবিত থাকে তাহলে সাক্ষাৎ করব না যদি সে মারা গিয়ে থাকে তাহলে তাকে নিয়ে এসো আমি 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 তাকে কোলে নিয়ে মরতে চাই বীরেন্দ্র সিংহের কথা শুনে কক্ষ একেবারে নীরব হয়ে গেল ঘর ভর্তি অগণিত লোক তবু সেই নিস্তব্ধতা এতটাই গভীর যে সূচ পড়লেও শোনা যায় কিছু পরে নবাবের ইঙ্গিত পেয়ে রক্ষীরা বীরেন্দ্র সিংহকে বদ্ধ ভূমিতে নিয়ে চলল তবে যাবার কিছু আগে ওসমান খাঁ এলেন বীরেন্দ্রের কানে কানে কি যেন বললেন বীরেন্দ্র কিছু বুঝতে পারলেন না ওসমান খাঁ তার হাতে একখানা চিঠি দিলেন বীরেন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে চিঠি খুলে দেখলেন বিমলার হাতের লেখা প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে বীরেন্দ্র চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন একজন জিজ্ঞেস করল কি কন্যার চিঠি বুঝি এ কথা বীরেন্দ্র সিংহের কানে গেল ওই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন কে বলে আমার কন্যা আমার কোন কন্যা নেই ওসমান খাঁ চিঠি নিয়ে চলে গেলেন যাবার আগে রক্ষীদের বলে গেলেন আমি যতক্ষণ না ফিরে আসছি অপেক্ষা করো যে আজ্ঞা প্রভু ওসমান চিঠি নিয়ে অন্তপুরের প্রাচীরের ভেতরে গেলেন সেখানে একটা বকুল গাছের আড়ালে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছে বিমলা ওসমান তার কাছে গিয়ে চারদিক নিরীক্ষণ করে দেখলেন তারপর যা যা ঘটেছে সেসব বিবৃত করলেন বিমলা বললেন আপনাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি কিন্তু আপনার জন্যই আমাদের এই দশা আপনাকে আমার এই কাজটা করে দিতেই হবে ওসমান চুপ করে রইলেন বিমলা বলে চললেন আপনি না চাইলে নাই করতে পারেন এখন আমরা অনাথ কিন্তু জগদীশ্বর আছেন মা তুমি জানো না যে কি কঠিন কাজে তুমি আমায় নিযুক্ত করেছ কাতলু খাঁ জানতে পারলে আমায় মেরে ফেলবে কাতলু খাঁ আমাকে কেন মিথ্যে বলছো কাতলু খাঁর সাধ্য নেই যে তোমাকে স্পর্শ করে কাতলু খাঁকে তো চেনো না কিন্তু চলো আমি তোমাকে বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাব উসমানের পেছন পেছন বিমলা অবগুণ্ঠনে লুকিয়ে বদ্ধভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালেন বীরেন্দ্র সিংহ তাকে না দেখে একজন ভিখিরি বেশধারী ব্রাহ্মণের সাথে কথা বলছিলেন বিমলা দেখলেন সেই ভিখিরি আর কেউ নয় অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্র অভিরাম স্বামীকে বললেন গুরুদেব এবার বিদায় নেওয়ার পালা আমি আর আপনাকে কি বলে যাব ইহলোকে আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই কার জন্য প্রার্থনা করব অভিনাম স্বামী আঙুলের ইশারায় পেছনে অবগুণ্ঠনে থাকা বিমলাকে দেখালেন বীরেন্দ্র সিংহ সেই দিকে তাকালেন অমনি বিমলা অবগুণ্ঠন দূরে ফেলে দিয়ে বীরেন্দ্রের শিকলে বাঁধা পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন বিমলা বিমলা স্বামী প্রভু প্রাণেশ্বর আজ আমি জগতের সামনে বলবো তুমি আমার স্বামী আজ আমাকে কে আটকাবে স্বামী তুমি কোথায় যাচ্ছ আমাদের কথা রেখে যাও বিমলা বিমলা প্রিয় তুমি এ সময় কেন আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ কেন দুর্বল করে দিচ্ছ শত্রুরা দেখলে ভাববে বীরেন্দ্র সিংহ মৃত্যুকে ভয় পায় বিমলা চুপ করে রইলেন বীরেন্দ্র আবার বললেন বিমলা আমি চাই তোমরা আমার পেছনে এসো যাব কিন্তু আগে এই যন্ত্রণার প্রতিশোধ নেব পারবে এই হাতে এই হাতের সমস্ত কাঁকন আমি ত্যাগ করলাম আর কাজ কি 
छानी तो लोहा छाड़ा यहाँ तेर कोनो आलोम कर थाक बे ना तुम ही पार बे जो दिशा तुम्हार मोश का मना शॉप होल करूँ जल्ला तो देखे बोल लो आ तेरी कोना संभव ना है हार की तुम ही अकुन जाओ ना आमार शाम नहीं आमार बोई दब बगोटूक तुम्हार रोकते हमार मुनेर समुस तो शंग कोच आज भी शॉट जुन्दे बो बेश तबे ताई होक बीरेंद्र शिंग हो जल्लाद के इंगित कोलन बीमाला देखलन जल्लादेर हाथेर कुठार शूर जो तेजे प्रदीप्त होलो मुहूर्तेर जन्नो बीमाला दूचोक नीजे थे की बंध हो है गलो तार पर आबार चोक खुल लेन तीनी देखलेन बीरेंद्रो शिंगेर छिन्नो शीर रोकते भेजा धूलो ए लूटिये पड़े थे बीमाला दानिये रोईलेन पाथोरेर मोतो चोखे एक बिंदु जाल नहीं चोखेर बालोक पड़ चेना एक दृष्टि बीरेंद्रो शिंगेर छिन्नो मोस्तो के दिगे ताकिये रोईलेन तीनी की कोरे बीमाला शामीर बौद्धो भूमि ते एलेन तार पर आबार कोठाई भागे लेन कैनो बीरेंद्रो शिंग हो मृत्यु काले प्रियोतमा को नरशंगे शाखत कोल लेन ना कैनो ही बा बोल लेन जे तान कोनो कोन्ना नहीं कैनो तिनी बीमाला चिठी ना पुड़ी दूरे फैले दिए चिलेन कैनो तिनी कतलू खां के तीरोशकार कोरे बोले चिलेन जे पवित्र कुले काली पड़े चे कतलु खार उपोपोतनी देर आवाज़ ग्री है शुंधन कोले तादेर देखा पावा जावे शंकरेर ऐ गोदी रूप जोबान शरोलोता ओमोलोता शॉबी भाग्यर जाकाय पीछे जाए कतलु खान नियम चिलो जी कोनो दूरगो बा ग्राम जाए होले शेखाने जो दी कोनो शुंदरी बंदी हाए ताहले ताके कतलु खार शेबाए नियोजी तो करते होंगे। गॉड मांदर उन जायर पौरे दिन कतलु खां शेखाने पहुंचोले। बंदी देर बीधान भविष्यते दूर गेर रोकना बैखने जन्नो शोइन्नो नियोग इशाब काज छोंपन्न कोले। ये बंदी देर मुद्दे बीमाला उतिलत्तमा के देखा मत বিলাশ গৃহ সাজাবার জন্য তাদের পাঠালেন কিন্তু তারপর তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন খবর পেয়েছিলেন যে রাজপুত সেনা জগৎসিংহের বন্দী হওয়ার কথা শুনে কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে তারা আক্রমণ করলে তাদের পরাস্ত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করার ছিল তাই বিমলা আর তিলত্তমার কথা তার মনে ছিল না তাই এখনো কতলু খান নতুন দাসীদের সঙ্গ সুখ লাভ করার অবকাশ পাননি বিমলা ও তিলত্তমাকে আলাদা আলাদা কক্ষে রাখা হয়েছিল বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর বিমলাকে আর চেনা যায় না মলিন বসন দু চোখ ফুলে গেছে চঞ্চলা রসিকা বিমলার পরনে যেন অনুতপ্ত গম্ভীর বৈধব্যের সাজ বিমলা ওসমানের অপেক্ষা করছিলেন ওসমান পাঠান কুলতিলক যুদ্ধই তার স্বার্থ এবং ধর্ম যুদ্ধ জয়ের জন্য ওসমান কোন কাজই সংকোচ করতেন না কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন মিটে গেলে পরাজিত পক্ষের প্রতি নিষ্প্রয়োজনে এক বিন্দু অত্যাচার করতে দিতেন না যদি কতলু খান স্বয়ং বিমলা তিলত্তমাকে না ডাকতেন তাহলে ওসমানের কৃপায় তারা কখনোই বন্দী থাকতেন না ওসমানের সাহায্যে স্বামীর মৃত্যুর সময় বিমলা বীরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন পরে যখন ওসমান জানতে পারলেন যে বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী তখন তার হৃদয় আরো আর্দ্র হয়ে উঠল ওসমান কতলু খান ভাইয়ের পুত্র এজন্য অন্তপুরেও কোথাও তার যাতায়াতে কোনো নিষেধ ছিল না শুধু যেখানে কতলু খান উপপত্নীরা থাকত সেখানে তিনি যেতে পারতেন না সেখানে সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ 
কি তু ওসমান কতলু খাঁর ডান হাত ওসমানের বাহু বলে তিনি আমোদর তীর পর্যন্ত উৎকল অধিকার করেছিলেন তাই জনগণ কতলু খাঁর যতটা বাধ্য ছিল ওসমানের প্রতিও ততটাই বাধ্য ছিল বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর দুদিন পরে বিমলার যা কিছু অলঙ্কার অবশিষ্ট ছিল তা তিনি কতলু খান নিয়োজিত দাসীকে দিয়ে বললেন তুমি যেমন কাল ওসমানের কাছে গিয়েছিলে আজ আরেকবার যাও তাকে বলো যে আমি আরেকবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই আর বলো এই শেষ তৃতীয়বার আর ভিক্ষা করব না দাসী গিয়ে ওসমানকে খবর দিল ওসমান বলে পাঠালেন যে এই মহলে যাতায়াতে অসুবিধা আছে ওসমানের আবাস মন্দিরে দেখা করতে হবে আর বিমলার যাওয়ার ব্যবস্থাও ওসমানই করে দেবেন সন্ধ্যের পর আয়সার একজন দাসী এসে অন্তপুর রক্ষীদের সঙ্গে কি যেন কথা বলল তারপর বিমলাকে ওসমানের কাছে নিয়ে গেল ওসমান বিমলাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি উপকার করতে পারি অতি সামান্য জিজ্ঞাসা আছে কুমার জগৎ সিংহ কি জীবিত আছেন হ্যাঁ তবে বন্দী হয়ে আছেন কিন্তু কারাগারে নয় তার শরীরে অস্ত্রের আঘাত এখনো সম্পূর্ণ সারেনি তাই আপাতত তিনি শয্যাশায়ী কাতলু খাঁ জানেন না কিন্তু আমি তাকে অন্তপুরে রেখেছি যাতে তার বিশেষ যত্ন হয় এই অভাগিনীদের সম্পর্ক মাত্রেই অমঙ্গল ঘটেছে আচ্ছা শুনুন কুমার সুস্থ হবার পরে এই চিঠিটা তাঁকে দেবেন আপাতত এটা আপনার কাছেই রাখুন এই আমার একমাত্র ভিক্ষা ওসমান চিঠি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন এ অনুচিত রাজপুত্র যে অবস্থাতেই থাকুন তিনি বন্দি বন্দির কাছে কোনো চিঠি পৌঁছতে হলে তা আগে আমাদের নিজেদের পড়তে হয় এ আমার প্রভুর আদেশ না মানলে তা অবৈধ এ চিঠির মধ্যে আপনাদের অনিষ্টের কোনো কথাই নেই সুতরাং এ একেবারেই অবৈধ কাজ নয় আর প্রভুর আদেশ আপনি তো নিজেই নিজের প্রভু আপনি যখন বলছেন আমি আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম কিন্তু তবু এ বিষয়ে আমি নিয়ম ভঙ্গ করতে পারবো না তাহলে আপনি পড়ে তারপরেই দেবেন নয় ওসমান চিঠি খুলে পড়তে শুরু করলেন যুবরাজ আমি কথা দিয়েছিলাম একদিন নিজের পরিচয় দেব আজ সেই সময় এসেছে ভেবেছিলাম সিংহাসনে বসলে নিজের পরিচয় দেব কিন্তু সে আশা ভরসা নিয়ে মূল হয়ে গিয়েছে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই শুনতে পাবেন এই পৃথিবীতে তিলোত্তমা বলে কেউ নেই বিমলা বলে কেউ নেই আমি ভেবেছিলাম আমি আপনার আত্মীয়জন হব সেই ভরসায় আপনাকে সব কথা বলে যাচ্ছি যখন আমি থাকব না যখন লোকে বলবে বিমলা কুলোটা ছিল দাসী বেশে গৌণিকা ছিল তখন তাদের শুধু বলবেন বিমলা মন্দ ভাগিনী শত অপরাধে অপরাধিনী কিন্তু বিমলা গণিকা নয় যিনি এখন স্বর্গে গমন করেছেন তিনি বিমলার পানি গ্রহণ করেছিলেন বিমলা এক দিনের জন্যও নিজের প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি এতদিন এ কথা প্রকাশ ছিল না জানি না আজকে ওর বিশ্বাস করবে কিনা কেনই বা পত্নী হয়ে দাসীর মতো ছিলাম সেটাই বলি আপনাকে গড় মানগ্রামে শশী শেখর ভট্টাচার্যের বাস শশী শেখর সচ্ছল ব্রাহ্মণের পুত্র যৌবনে অনেক বিদ্যা লাভ করেছিলেন তার একটাই দোষ ছিল প্রবল সে হল যৌবনকালের দোষ গড় মান্দারণে জয়ধর সিংহের এক অনুচরের বংশে এক সুন্দরী রমণী ছিল অলৌকিক তার সৌন্দর্য তার স্বামী রাজসেনার সে পাইছিল তাই বহুদিন দেশ তাগি সেই সুন্দরী শশী শেখরের প্রেয়সী হয়ে উঠল কিছুদিন পরে সেই সুন্দরী গর্ভবতী হয়ে পড়ে পাপের কথা বেশিদিন চাপা থাকে না শশী শেখরের দুষ্কৃতির কথা জানতে পেরে তার পিতা তাকে ভর্ৎসনা করলেন কলঙ্কিত হয়ে শশী শেখর পিতার গৃহ ত্যাগ করে কাশি চলে গেলেন সেখানে এক অধ্যাপকের কাছে বিদ্যা চর্চা করলেন জ্যোতিষে অদ্বিতীয় 
মহামহোপাধ্যায় হয়ে উঠলেন শশীশেখর এক সুদ্রীর গৃহের কাছে বাস করতেন সুদ্রীর এক যুবতী কন্যা ছিল শশীশেখরের ভোজনের ব্যবস্থা বাড়ির কাজ করে দিত সেই যুবতী সেই যুবতীর গর্ভে শশীশেখরের ঔরসে এ অভাগিনীর জন্ম হল এ কথা শোনার পর অধ্যাপক শশীশেখরকে কাশীধাম থেকে তাড়িয়ে দিলেন মাকে আমার দিদিমা তাড়িয়ে দিলেন দক্ষিণী মা আমাকে নিয়ে একটা কুটিরে থাকতেন আমাকে লালন পালন করার জন্য তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হতো বাবারও কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না কয়েক বছর পর শীতকালে একজন পাঠান বঙ্গদেশ থেকে দিল্লি যাবার পথে কাশীধাম দিয়ে যাচ্ছিলেন অনেক রাতে নগরে পৌঁছে থাকার কোনো জায়গা পাচ্ছিলেন না পাঠানের সঙ্গে তার বিবি ও একটি ছোট ছেলে ছিল মা তাদের আমাদের কুটিরে থাকার জায়গা করে দেন ওই সময়ে কাশীধামে ছোট ছেলেদের চুরির একটা ভয় প্রবল হয়েছিল আমি তখন ছয় বছরের বালিকা মাত্র তাই আমার সবটা মনে নেই তবু মায়ের কাছে যা শুনেছিলাম সেটাই লিখছি রাতে প্রদীপ জ্বলছে একজন চোর কুটিরের মধ্যে শীত কেটে পাঠানের ছেলে অপহরণ করতে যাচ্ছে আমার তখন ঘুম ভেঙেছে আমি চোরকে দেখতে পেয়েছিলাম চোর চোর ছেলে চুরি করছে এই বলে আমি উচ্চ ঈশ্বরে চিৎকার করছিলাম আমার চিৎকারে সবার ঘুম ভেঙে যায় পাঠানের স্ত্রী দেখলেন ছেলে সজ্জায় নেই আর তো নাত করে উঠলেন চোর তখন ছেলে পাঠান তার চুলের মুঠি ধরে ছেলেকে উদ্ধার করলেন চোর বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতে তরোয়াল দিয়ে কান কেটে তাড়িয়ে দিলেন এই পর্যন্ত চিঠি পড়ে ওসমান অন্যমনস্ক হয়ে চিন্তা করতে করতে বিমলাকে বললেন তোমার কখনো কি অন্য কোনো নাম ছিল না ছিল কিন্তু পিতা নাম পরিবর্তন করেছেন কি সেই নাম মেহরু আপনি কি করে জানলেন আমি সেই অপহৃত বালক বিমলা অবাক হয়ে গেলেন ওসমান আবার চিঠি পড়তে লাগলেন পরদিন সকালে পাঠান বিদায়কালে মাকে বললেন তোমার কন্যা আমার যে উপকার করেছে এক্ষুনি তার পরিবর্তে কোন উপকার করার সাধ্য আমার নেই কিন্তু তোমার যদি কোনো কিছু মনোবাঞ্ছা থাকে আমাকে বলো আমি আমি দিল্লি যাচ্ছি সেখান থেকে আমি তোমার অভিষ্ট বস্তু পাঠিয়ে দেবো এমনকি অর্থ চাইলে সেটাও পাঠিয়ে দেব মা বললেন মায়ের ধন সম্পত্তি চাই না তবে বাদশাহের সঙ্গে যদি পাঠানের বিশেষ পরিচয় থাকে তাহলে আমার পিতার অনুসন্ধান করে মাকে যদি সংবাদ এনে দিতে পারেন যথেষ্ট যথেষ্ট পরিচয় আছে আমি কথা দিচ্ছি খোঁজ পেলেই জানাবো পাঠান কথা দিয়ে গেলেন প্রতিশ্রুতি মতো খোঁজও করলেন কিন্তু অনুসন্ধান পাওয়া গেল না এর চোদ্দ বছর পর একদিন পিতার খোঁজ পাওয়া গেল মায়ের কাছে চিঠি পাঠালেন পাঠান পিতা দিল্লিতে ছিলেন শশী শেখর ভট্টাচার্য নাম ত্যাগ করে তিনি নতুন এক নাম ধারণ করেছিলেন অভিরাম স্বামী ততদিনে মা মারা গিয়েছেন কিন্তু পিতার খোঁজ পেয়ে আমার মন আর কাশীধামে টিকল না আমি পিতার কাছে গেলাম আমাকে দেখে প্রথমে তিনি রেগে গিয়েছিলেন কিন্তু আমার কান্না শুনে তিনি আমাকে থাকতে দিলেন মেহেরু নাম পরিবর্তন করে নাম রাখলেন বিমলা আমি পিতার সেবায় সারাক্ষণ মগ্ন থাকতাম পিতা ছাড়া আমার তো আর কেউই ছিল না পিতাও আমার ভক্তি দেখেই হোক বা মানুষের স্বভাব সিদ্ধ গুণে হোক আমাকে স্নেহ করতে লাগলেন স্নেহ সমুদ্রমুখী নদীর মতো যত প্রবাহিত হয় ততই বাড়তে থাকে আমিও বুঝতে পারলাম পিতা আমাকে কত ভালোবাসতেন আমি আগেই বলেছি 
গড় মান্দারণের এক দরিদ্র রমণী আমার পিতার ঔরসে গর্ভবতী হয়েছিলেন ওই রমণীর অদৃষ্ট আমার মায়ের মতোই ইনিও এক কন্যার জন্ম দেন এবং আমার মায়ের মতোই ইনিও একাই কন্যাকে লালন পালন করতে থাকেন এই কন্যা গড়মান্দরণ গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলে বিখ্যাত হতে লাগলেন এই সুন্দরী কন্যা যে অবৈধ সন্তান এ কথা জেনে অনেকে বিস্তৃত হল দুর্গ মধ্যে এ কথা প্রায় কেউই জানত না এই সুন্দরী তিলোত্তমার মা বীরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী তিলোত্তমা যখন মায়ের গর্ভে সেই সময় একদিন বীরেন্দ্র সিংহ পিতার আশ্রমে এলেন পিতা আমাকে তাঁর পরিচয় দিলেন মন্ত্র শিষ্য বলে যে মুহূর্তে আমি তাকে দেখলাম সেই মুহূর্ত থেকে আমার হৃদয়ে তাকে সোপে দিলাম আপনাকে আর সেসব কথা কিভাবে বলি বীরেন্দ্র সিংহ বিবাহ ছাড়া আমাকে লাভ করতে পারবেন না বুঝলেন পিতাও সব বৃত্তান্ত অনুভব করতে পারলেন একদিন দুজনের কথা হচ্ছিল আমি আড়াল থেকে শুনছিলাম পিতা বলছেন আমি বিমলাকে ত্যাগ করে কোথাও থাকতে পারবো না কিন্তু বিমলা যদি তোমার ধর্মপত্নী হয় তাহলে আমি তোমার কাছে থাকব আর যদি তোমার সে অভিপ্রায় না থাকে পিতার কথা সমাপ্ত হওয়ার আগেই বীরেন্দ্র সিংহ কিঞ্চিত রুষ্ট হয়ে বললেন ঠাকুর সুদ্রী কন্যাকে কিভাবে বিবাহ করব তাহলে অবৈধ কন্যাকে বিবাহ করলে কিভাবে যখন বিবাহ করেছিলাম তখন জানতাম না যে সে অবৈধ কিন্তু জেনে শুনে শুদ্র কন্যাকে কিভাবে বিবাহ করব আর আপনার জ্যেষ্ঠ কন্যা অবৈধ সন্তান হলেও শুদ্র নয় উত্তম তুমি বিবাহে সম্মতি দিলে না শোনো তোমার যাতায়াতে বিমলার অনিষ্ট ঘটছে তোমার আর এ আশ্রমে আসবার প্রয়োজন নেই তোমার গৃহেই আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে কিছুদিন তিনি আর আশ্রমে এলেন না আমি চাতকীর মতো প্রত্যেক দিন তার আগমন প্রত্যাশা করতাম কিন্তু তারও কিছুদিন পরে তিনি আবার আগের মতোই যাতায়াত শুরু করলেন এবার আর তার দেখা পেয়ে আগের মতো ততটা লজ্জা পেতাম না পিতা সেটা লক্ষ্য করলেন একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন আমি অনাশ্রমব্রত ধর্ম অবলম্বন করেছি চিরদিন তোমার সাথে আমি থাকতে পারব না স্থানে স্থানে পর্যটন করতে হবে তুমি তখন কোথায় থাকবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব যেভাবে কাশিধামে একা ছিলাম এখানেও সেভাবেই থাকব না আমি মলা আমি একটা উপায় বের করেছি তুমি মহারাজ মানসিংহের নববিবাহিতা মহিষীর সাহচর্যে নিযুক্ত থাকবে পিতা তুমি আমাকে পরিত্যাগ করো না না আমি এখনই কোথাও যাচ্ছি না এখানেই আছি তুমি এখন মানসিংহের গৃহে যাও আমি প্রত্যেক দিন তোমাকে দেখে আসব তুমি ওখানে কিরকম আছো সব বিচার করে তারপরেই ব্যবস্থা নেব যুবরাজ আমি তোমাদের গৃহে বাস করা শুরু করলাম এভাবে কৌশলে পিতা আমাকে তার জামাতার চোখ থেকে দূর করলেন যুবরাজ তোমার আমাকে মনে নেই তোমার যখন দশ বছর হবে তুমি অম্বরে রাজবাড়িতে মায়ের কাছে থাকতে আমি তোমার এক বিমাতার সাথে দিল্লিতে থাকতাম মহারাজ মানসিংহের অগণিত বিমাতাদের মধ্যে উর্মিলা দেবী আমাকে বোনের মতো ভালোবাসতেন কখনো আমাকে দাসী ভাবতেন না তিনি আমাকে সযত্নে নানা বিদ্যা শেখাতে লাগলেন তাঁর সাহায্যেই আমার অক্ষর জ্ঞান হল সখী উর্মিলার কৃপায় মহারাজ মানসিংহ আমাকে নিজের পরিবারের একজনই ভাবতেন তিনি আমার পিতাকে ভক্তি করতেন পিতা সব সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আসতেন উর্মিলা দেবীর কাছে আমি সুখেই ছিলাম 
পরিতাপ ছিল একটাই সেই মানুষটির আর দেখা পেতাম না তিনি কি আমাকে ভুলে গেছেন তা নয় যুবরাজ তোমার আসমানে নামের এক পরিচারিকাকে মনে আছে আসমানিকে আমি পাঠালাম বীরেন্দ্র সিংহের খবর নিতে আমি আসমানের হাতে তাঁকে চিঠি লিখে পাঠালাম তিনি উত্তরও পাঠালেন আমাদের দেখা হতো না কিন্তু কথোপকথন চলতে থাকল সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর